Yeah. Last year in the final, you 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 play against a Kenyan team. Today's uh, today's second match, uh, it was against uh, a Kenyan team. Did you did you, did, did didn't you feel uh, heavy? Uh, didn't you fear the team from Kenya meeting? Uh, no, we never feared. But the the last year's team that we played in final last year was better than this team. Mm -hmm. Indeed, today we have tried all our little best so that we get more goals against them. Mm -hmm. Yeah. Your next match, are you? Which team are you playing with? We are playing a team from Rwanda here, and I know we are going to get a win. Yeah. Okay. Thank you, and I wish you all the best in your remaining matches. Now, Bila Kupoteza Wakati, Captain Watimo Ya Dagoreti, vile vile na chukua fursa hi na kukaribisha ujambo. Ujambo. Mechi imekuwa ngumu kweli kweli kwenu. Pengine ni nini ambacho mumona kwamba kimekuwa kikiwalemea? Uh, kwanza kitu natulemea uh, nini mwili yendo kitu ambacho kinatulemea uh, alafu strategy yao strategy yao uh, labda mume maliza ma, mume shiriki ni mechi ya pili tuseme kuchezea kwa tough ground carpet ndio imekuwa ikiwatatiza ama ni uchovu kwa, kwa usafiri na mechi ya kwanza pia uh, kusema tu kweli ni ku travel alafu Si wanda wanda nado tumecheza sana. Mhm. Mm eh tuseme tu ni wanatushinda tu nguvu kitu kama hiyo tu. Mmekuwa na matumaini mmepata muda mwingi wa kupumzika kwenye mechi ijayo. Mashabiki wa Kenya watarajie nini sababu mmekuwa mnatazamwa taifa nzima, Kenya nzima. Mashabiki watarajie nini kutoka kwa Dagoreti? Ah mimi nadhambia tu mashabiki kesho tunaenda tu kupiga win hata tuwafurahishe. Mm -hmm. eh, Mm, lengo ni kwamba mnaweza fuzu bado kuna nafasi mnaweza fuzu eh, kwenye mashindano au kwa kwenye awamu ya nusu finali eh, ndio tangangana tukifaulu pia ni sababu mmesalia na mechi mbili eh, tumesalia na mbili <laughs> na. haya kila laheri kwa, kwa wenzako a, na kwa wote mashabiki kutoka taifa la Kenya wanaotakia ushindi kocha Nam. Mara nyingine tena tunakutana. Nashukuru sana. Umepata ushindi kutoka kwa timu ya Kenya. Siri imekuwa ni nini? Alhamdulillah. Siri nitasema ni maandalizi tu <laughs> kwa sababu tuliangalia Dagoreti kwa opening ceremony. Ile mechi yao ya kwanza dhidi ya Ecoset. Tuliangalia vizuri sana. <laughs> Tukaangalia wachezaji hawa tukajua kumbe wana udhaifu mahali fulani hivi na nguvu zao zina ziko mahali fulani. Basi tukasema sisi maandalizi yetu tayafanya hivi. Na maana umeona magoli hayo mawili tuliyafunga uh, kwenye first half yalikuwa tu ni ya kimtindo. Mchezaji wako eh, Kenneth Chimera. Kimera naam. Amefunga mabao matatu leo. Naam. Eh, mchezaji huyu kiwango chake cha mchezo sio kiwango cha kulinganisha na wachezaji wengine. E, Anashiriki mechi za ligi kuu? Ah, pana. Mm -hmm. Bado hajaanza. Hata kama kuna klabu moja ya Wakiso Giants, mm -hmm. uh, wao ndio sasa wamemsajili lakini hajaanza kucheza. Hajaanza kuchezea timu ile. Ni sababu kiangalia kiwango chake cha mchezo e, ni cha hali ya juu. Mpaka ni, mashabiki wengi wamekuwa nauliza huyo mchezaji jezi <laughs> nambari 10 muulize kama anaweza sajiliwa na baadhi ya vilabu kule Kenya. Ah basi ikiwa na mhitaji sisi tupo tu. Mupo? Kwa tukae pamoja li tutufanya ni tukubaliani. Na kikweli ni kikweli kwamba au kwa ukweli kwamba ni mwanafunzi katika shule ya Chechem. Bila shaka, shaka mm -hmm. ni mwanafunzi. Kidato cha ngapi? Kidato cha kwanza la kushangaza. Kidato cha kwanza? Yeye yeah, alikuwa Na ule umri? Yeye yeah, alikuwa asomi. Basi tupo mpate kumwambia unajua, ulikuwa umemaliza uh, primary 7. Kumwambia ni bahati sasa pata bahati uje fanye nini? Ukaanza kusoma. Na kama amekubali, tukasema basi karibu. Na kaanza. Kwa hivi tulipocheza nasho naweza kusema um, hatutamu hatutamkubali lakini East Africa mtamkubali. Tukasema sawa lakini mwanafunzi darasa na naenda vizuri. Na, na mbona akakataliwa mashindano ya kitaifa? Uh, Amekubaliwa amekubaliwa mashindano ya Afrika uh, Mashariki. Huu wali, walileta mambo ya umri. Sasa wakasema wale ambao wako um, uh, above above 17 mm -hmm. wasi wasishiriki yeye iko 18. Mm -hmm. Basi kawa hakushiriki nasho na Nikipitia historia yake nimemwona Hii inaashiria kwamba hesabu za haraka miaka inazidi 18 ambao unaniambia. Ah, uh, haizidi. Haizidi. 2014, 2014 akiwa under 14 team. Uh, under 14 team hasa ha. Alikuwa alikuwa na miaka mingapi basi wakati huo? Natumai alikuwa hapo kati ya miaka 13 ama 14. Wewe alikuwa na 12 je? Mhm. Mm Haya 12 miwili uh. alafu kuanzia 2014 14. Ndio basi tuangalie sasa mechi ya leo. Mechi ya leo. Mchezaji tu tuangalie mechi. Aka tulikuwa tunagusia tu historia. Tunagusia tu historia kunipatia historia kamili ya mchezaji. Tuangalie mechi sasa. Mechi ya leo imekupatia picha gani katika mashindano haya? Ah, kusema kweli kwanza la muhimu sana la kuzungumzia. Ah, timu ya Dagoretti timu nzuri. 
ila kusema labda walifanya makosa mahala fulani au uh, ikawa wachezaji wangu wakatumia wakatumia bahati kuadhibu ah kuadhibu sasa tukiangalia picha ya leo inatupa ni wapi tunako tunakoelekea ukiangalia mechi yetu nafikiri tutasikia kesho tunacheza ekose mm -hmm. hawa ni mahosti wa hapa mm -hmm. ndio wenyeji na ndio mabingwa mabingwa ni kweli mm -hmm. na lakini uzuri ni kwamba pia nao tuliwasoma vizuri sana mechi yao ya kwanza tukajua mechi yao ya pili leo wamecheza na kitende wamecheza na kitende wakafunga mabao ma, uh, sita Mm -hmm. Sasa ina kwamba ule udhaifu tuliyo uona kule pia na kitendo wameutumia na, na sisi pia kesho tutautumia. Kumbuka kwamba sisi ndio mabingwa. Naam, ninyi ndio mabingwa wa tetezi wa kombe hili. Bila shaka. Bila shaka ina maana kwamba tuna nafasi kubwa sana ya ku ya kuweza kutetea taji. Bila shaka. Asante sana labda kwa jina na kwa jina naitwa Isingoma Hassan Tembo, mimi mwalimu wa shule ya Kibuli. Asante sana mwalimu na vile vile mkufunzi. Nashukuru sana kabisa. Asante. Okay. Wakati mwingine tutakuwa tu hapa hapa Ishawa. katika uwanja uwanja huu. Matangazo haya yamekuwa yanapatikana moja kwa moja kule taifa la Uganda na, na, na vile vile taifa na, la Kenya. Na, na. Wengi wamekuwa kiangalia na uenda mchezaji wako bora ambaye sasa ndio ndio top scorer jana alifunga bao moja leo amefunga matatu. Kwa hivyo anaongoza chati za ufungaji kwa mabao manne atakuwa anafanywa ile scouting na, na, na timu mbalimbali. Mbali Kuna fursa kubwa. Hilo ndio maana tupo tunawaambia vijana hawa. Jamani nendeni kule mkaonyesha nini? vipaji vyenu huenda <laughs> labda kutakuja scout mmoja yeye afanye nini na hiyo ni fursa yao sasa wakitumia vizuri kila laheri kwa mechi ambazo zimebaki asante na karibu haya wakati mwema naam huyo amekuwa ni kocha wa timu uh, ya Kiburi SS anasema kwamba kikosi chake kipo imara na ameweza ania yake kubwa ni kuweza kutetea ubingwa wake katika mashindano haya. Kumbuka ni bingwa mtetezi baada ya kutoa tajili baada ya kutoa tajili kule 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 kule, kule, kule Arusha Tanzania mwaka jana eh, kitu ambacho Uh, anazidi kujivunia hadi kufikia hivi sasa na kwa mara ya kwanza nimekuwa na mtaja tu na kumtambulisha uh, mwelekezi wetu katika mashindano haya kukupatia pichangavu kwenye Tawi TV na Fataki za Sporti Godrix uh, Kundradhi Transwest TV na Fataki za Sporti Kundradhi ni ulimi kuteleza ulimi hauna mfupa eh ni Transwest TV na Fataki za Sporti Godrix wanyonyi amekuwa kutuelekeza na kukupatia picha ngavu kule nyumbani Godrix ni siku ya nne katika mashindano haya ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki kiwango Nam. cha mchezo kiko vipi Naweza sema kwamba ni kiwango kizuri ukiangalia kwa ujumla kuna ile display ya, ya, ya football and uh, kila shule au kila kikosi kimejituma na unaangalia those who are uh, showing beautiful football ambayo sasa dunia inaangalia ni vijana wadogo wengi ambao wanaona kwamba kidogo wana mili mikubwa sana na umri umekwenda kidogo ukiangalia kwa sura tu kidogo wanacheza kushinda the tournament style yani mtu anataka ku win this tournament uh, which is not bad but mimi nafikiri kwamba the main essence ya michezo hii ya shule ni kuona kwamba hivi vipaji vinatoka kiwango cha shule vipokelewe katika kiwango kingine international level so if uh, you bring here someone who might be older older then you're not helping anyone you're not helping that boy unless he's already in a club if he's not in a club then you're just wait, wasting chances so wale wengine walio hapa ni young men not boys yes, yes they are young men and they are also boys we have boys who are 17 We have boys who are 19. It's an under 19 affairs or under 20 affairs. So we have young boys here as well. Tukiangalia waganda walijiandaa mapema zaidi mashindano yao yeah. kufikia mwezi wa tano walikuwa wamemaliza mashindano ya kitaifa mm. wameketi kutulia kungoja August itafika lini exactly. tuweze kusafiri kule Rwanda. Hiki inakuonyesha nini? Nafikiri kwamba it's a lesson that uh, sisi kama Kenya tunafaa pia to learn from kwa sababu this early preparation unahakikisha kwamba you have a best team. Na pia unaangalia their competition wameanza mbali na wamekuwa na so many teams. It means they have taken this thing serious. So it's upon us sisi pia to learn kutoka kwao. Unaangalia they're displaying good football. Wacha tutoke kwa age sasa. Tutoke kwa kwa kwa, kwa body mass na nini mm. tukuje kwa football mm -hmm. bado wanatuzidi. Bado wanatuzidi kwa kiwango kikubwa sana. Wanacheza basic football ni pass pass score pass pass score and that's what football is all about mm -hmm. bado maandalizi yao waganda yanaonekana kuwa bora zaidi ya nchi yoyote ile katika katika fair sahi mechi ya mwisho uh, chibuli mabingwa watetezi mm. wamewapiga wa, uh, dagoreti mabao manne sufuri mm. mm. kwenye mechi ya hapo mapema kwenye kundi hili hili st mary's chitende mm. waliwapiga kuwabatiza mm. kuwabebesha na kuwasulubisha mabao sita 
ekose musambira mm. wenyeji wa mashindano haya au mabingwa katika taifa hili la Uh, la Rwanda mabao sita sufuri. Hiyo inaashiria nini kwa hiyo? Ina kwamba ili kundi lina wanyonge, Kenya na Rwanda ni wanyonge. wanyonge, kundi lina mibabe wawili. Chitende ni Champions Uganda 2023. Chibuli ni Champions Fayasa 2022. Hawa ni mibabe wawili. Mibabe wawili wazito sana. Both teams have participated in the Africa Games. Both teams have the best preparations in the East Africa region. Uhai kwenye timu ya Kenya ya wanaume Shanderema inaashiria nini katika mashindano haya kundi A? Jambo ambalo nahakisha nina uhakika ni kwamba one of the Kenyan teams will be in the semifinals. Na hakuna siku a Kenyan team imefika semifinals ikakosa kufika finali. Mm-hmm. And this this equal chance kwa Shanderema, equal chance kwa the St Anthony's, the great kidogo Uh, the goose looks seems to be cooked kwa hivyo macho yetu wote yanakwenda kwa Shanderema na pia vile vile St Anthony's wana mechi mbili kila mmoja mm-hmm. they have to win b- the, both matches na na si mechi ngumu kiangalia mechi ambayo iko mbele ya, ya St Anthony's kalangalang kalangalala ambayo Shanderema mwapiga mane basi St Anthony's wanafaa kujiredimu wapige masita naye uh, na Shanderema wanafaa ku win mechi zao mbili ambazo zimeokea ambazo sio ngumu mm-hmm. kwa hivyo na hata wanaweza win vizuri Waje kute tunakwenda kwenye semi sio. Kuna jambo niliweleza tukifika hapa kwa mara ya kwanza siku ya kwanza tukifika hapa. Mm. Timu za Kenya ukitaka wacheze vizuri mm. wapeleka katika uwanja wa Nyasi. Uwanja wa Zulia hapana. Angalia wamehamishwa kutoka hapa wamekwenda kule kwenye Piga mtu mbaya sana. Wamepiga mtu vibaya sana. Mm. St. Andrew mm. wametolewa kule wameletwa hapa katika uwanja huu wa Zulia. Wametatizika. Tatizika. Shida ni nini? Kenya tu Kenya tu ndio ndio uwanja tuboreshe uwanja there's no shortcut there's no shortcut there's no shortcut we must ukiangalia okay, Uganda nimekuwa nikizungumza na viongozi kadhaa katika uh, USSA wanasema kwamba they take football serious na wana, wana facilities they they invest in facilities mfano wetu tu Kenya shule gani na viwanja vizuri Hamna tunazulia wapi? Hamna. Hamna kapita hata moja. Tunategemea so, viwanja vya so, serikali, yes, viwanja ambavyo bado bado vibovu na bado viko under under under, under, under so much restrictions. So as a nation we still very far away from football development. Naam, amekuwa ni mchambuzi, mchanganuzi Godrick Swanyonyi ambaye pia vile vile ndio mwelekezi wetu uh, katika matangazo haya kwenye runinga yako ya Trans West TV YouTube channel na vile vile fataki za sporti kutoka hapa sina la ziada mie ni kuwarudisheni kwenye studio zetu broadcasting eh, hapa katika uwanja wa Kamena Grounds hadi hapo kesho tutakapokuwa tukizuru katika viwanja mbali mbali kukuletea eh, mechi hizi mm, shukran za dhati kwenye mpiga picha wangu Anton Kapianga mwenyewe kadushelele katu kadogo kamutwa kana maneno kakisha kula kakashiba mm, hata kwenye hiyo sahani usingizi inaweza kabeba na vile vile mtangazaji mwenza kwa siku ya leo eh, amekuwa si mwingine bali ni Tiko Tiko the presenter vile vile shukran za dhati kwenye kwa 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 kwa, kwa mtangazaji mwenza kutoka taifa la Uganda ambaye tulimpatia uh, fursa naye vile vile aweze kushiriki nasi katika matangazo haya eh, tactician without a team eh, tunasema Sante sana alafu uh, vile vile Henry Muhewa mmm huyo ndio jamaa alikuwa na alikuwa anahakikisha kwamba uh, logistics zinakwenda vizuri tukitaka maji tukitaka glucose eh, vile vile kupata zile jumbe ambazo zinatumwa na mashabiki ambao wanafuatilia matangazo haya ambayo imekuwa na kujia katika mataifa mawili taifa la Uganda ambapo tume ukule ambapo tumepata ta, uh, mashabiki na ufuasi mwingi tu taifa la Kenya wanatufuatilia sio eneo la Nyanza bonde la Ufa magharibi eh, central Nairobi eneo la mashariki kaskazini mashariki na lile eneo la pwani hadi hapo kesho atakaporidhia maulana nite kocha bila timu kwa wana